Салим Ецендерме, бесенчи сынып оқушылары. Бүгін біз ағылшын тілінен бесенчи сынып Students Book кітабының 76 және 77-ші беттек тапсырмаларын орындаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын міндеті түрде каналымызға тіркелуді ұмытпайық. Сабағымызды бастайық. My country, creative work. I can talk about famous catholic artists. Бұл жерде енді менің мемлекетті, менің елім және де шығармашылық жұмыс деп тұр. Мен өзімнің Қазақстандағы артистер туралы, танымал артистері туралы айта аламын деп, е, ақпарат беге аламын деп тұр. Ал еңше бұл жерде үш түрлі өнершілер туралы ақпараттар берілген осына кәзір оқып, аударып шығамыз. Так, бұл жерде бірінші «The Writer» – жазушы. «Writer» дегеніз жазушы. Мұқтар Ауезов, in 1897-1961, was born in Семей Регион. Бұл жерде бізге айтып тұр. Бірінші тоқта оқып шайық, артынан отарсылайық, я болыр? When he was a child, he loved the poetry of Абай Кнамбайула. The famous poet was a neighbor... Neighbor of the family and a friend of his grandfather's Mukhtar could read and write before he started school. His grandfather taught him. Mukhtar Awezov is best known as the author of plays and novels like Yingli Kibik and Abai Rula. But he also worked as a translator. He translated some of William Shakespeare's plays into Kazakh. Мұқтар Ауезов 1897-1961 жылар алғында Семей районда дүниеге келген, аймағында яд Семей аймағында дүниеге келген, және де ол бала кезінен осы өнерді шығармашылықты жақсы көрген мәселен Абай Құнамбай ұлының шығармашылықтарын ұнатқан. Ол өзі шығармашылық жұмыс бойынша, өте танымал және де өзінің отбасы мен достарың арасында танымал болған. Сонымен қоса Мұқтар Ауезов мектепке бармас бұрын, бармай тұрып бақ, ол жазуды, оқуды үйреніп алған. Оны атасы кім үйреткен деп тұр? Оны атасы үйретті деп тұр. Осы жазу сызылға атасы үйреткен деп тұр. Сонымен қатар Мұқтар Ауезов өзінің Осындай шығармашылықтарының арасында, мәселен, еңілік кебек, абай жолы секілді шығармашылықтарының арасында өте танымал болды. Сонымен қоса ол аудармашы да болды. Яғни ол Уильям Шекспердің бірнеше шығармаларын қазақ тіліне аударған, дейді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған. Осы ақпараттарды есімізге сақтап отырамыз, себебі біздің келесі берілетін ақпараттарымыздың көпісі осы мәтіндерге байланысты болады. The Composer. Composer дегеніміз композитор. Газиза Жубановна. Жубанова. 1927-1993. Was the first Kazakh female composer. Her father Ahmed Жубанов was a famous musician too. When she was 18, she went to Moscow to study at the Genesian Music College and the, the Moscow Conservatory. Uh, then she returned to Kazakhstan and in 1975, she became director of the Almaty Conservatory. She uh, wrote beautiful music for operas like Yingli Kibik, which is based on a play by Mukhtar Awezov. Бұл қысы ғазиза жұбанова 1927-93 жылдар арығында өмір сүрген және де ол Қазақстандағы алғашқы қазақ әйел композиторы болды. Оның әкесі де Ахмет жұбанов та жаңаға музыка бойынша, әуен бойынша танымал болған және де ол Ғазиза Жұбанова 18 жасында Москваға кетіп, Мәскеуге кетіп, сол жақтағы музыка колледжіне түсіп, оқиды деде. Және де ол 1975 жылы Қазақстанға қайтып келіп, сол жылдары Алматыдағы бір осы өнер ғимаратында директоры болды деді. 
Сонымен қосар, ол операшыларға айдемі музыкалар жазатын болған. Және мәселені айтатын болсақ, еңілік кейбек, яғни мұқтар әуезіптің шығарымашылығына сондай керемет әуен жазған дейді. The painter. Painter дегеніміз суретші. Абилхан Кастиев, 1904-1973, was the first Kazakh professional painter. His parents were poor nomads and lived in a small village in Taldekurgan region. Абилхан was very creative. He painted more than a thousand paintings. When he was 41, he became charming of the Union of Artists of Kazakhstan. About 11 years after he died, the government remained hmm, the State Museum of Artists in his honor. Uh, you can see some of his paintings in the museum. Абилхан Касиев 1973-73 жылдар аралында өмір сүрген, ол Қазақстанның ең алғашқы Қазақ жаңағы профессионалды суретшісі болған. Және де оның атанасы өте кедей көшпенді халық болған, олар талды қорған аймағындағы ауылда өмір сүрген. Абилхан өте шығармашылық адам болған, және де ол мұңдаған суреттердің салған, я, мұңдаған суреттердің шығармашылығы бар. Ол 41 жасында осы Қазақстандағы құрама артистер жаңағы құрама артистер бөлімінде төрағасы болған, содан соңғы 11 жылдан кейін қайтыс болады дейді. Және де өкімет қайтыдан аттары өзгеріп, Ол қазір Қазақстан артистері емес, жаңағы штаты болып бе, музей штаты, өнер музей штаты болып өзгерген. Сендер сол жақтан осы музейден оның шығармашылығын көре аласындар дейді. Exercise 1. Look at the photos. Who are these people? What do you know about them? Бірінші тапсырмада бізде жаңағы біз оқып шықтық, е? Суретші, композитор, жазушы көріп шықтық, сол суреттерге қараймыз, бұл адамдар кім, және де сен олар туралы не білесің дейді. Кім екендігін жауап берейік, е? Жаңа айттық, Мұқтар Ауезов, Вазиза Жұбанова, Абилхан Кастиев деп айттық, е? Exercise to read and listen to the text complete the sentences with the names of the people. Екінші тапсырмада оқы және тыңда жаңағы мәтінді, содан соң төменде берілген сөйлемдерді адамдардың есімдермен толықтырып шық дейді. Бірінші, Газиза Жұбанова дейміз е? Біріншісіне сұраз, өйсі бір жазамыз. Газиза Жұбанова сұзықшаның орна жазамыз. Оз директор оф зәлматы консерватор. Екінші, Газиза Жұбанова әнді хәфазыр Ахмет Жұбанова өй феймес мюзикенс. Үшіншіге жазамыз. Абилхан Кастиев was very creative. Абилхан Кастиев төртіншісіне. Кастиев's parents were nomads. Бесінші мұқтар өзі was a writer and a translator. Дәл осылай жазып шығамыз. Үшінші, find the past simple forms of these verbs in the texts. Then choose the character words in the rules. Үшінші тапсырмадана бізде төменде етістіктер берілген сқимылдар, осы сқимылдарды past simple-да жаздейді. Бұлар қазір бізде present simple-да, яғни осы шақта тұрып, past simple дегеніміз өткен шақ. Осы сқимылдардың болып болғандығын білдіру үшін өткен шақта жазуымыз керек. Яғни past simple-дың ережесі бойынша дұрыс жаздейді. Ережесі қалайды, бізде дұрыс етістіктер болса ели жалғауымыз керек, сонда өткен шақты past simple-ды білдіреді. Дұрыс емес етістіктер болса, онда етістіктің екінші түрін алуымыз керек, е? Енді әшер жазы болады. Бұл жерде бізде ережей беріліп тұр дейді, қарап бірінші оқып түсіні болады. The past simple forms of P are is was дейді. Мысалы, are is дегеніміз was болады деп тұрой, емізі B етістігі is A дегеніміз was болып кетеді дейді. Мысалы, қайсыған was-ды қолданамыз. I, he, she, and it-қа was-ды қолданамыз дейді. Ал we деген көмік жетістікті, бұрс етістікті. You, We, they-ге қолданамыз дейді. Және де оның барлық етістіктері бірдей және әртүрлі болып келе береді. 
Сонымен қолса, үшінші, we form the past simple of most verbs by adding ed дейді. Біз оның past simple-тың жаңа айтып өттім. Past simple, яғни өткен шақта етістікті көрсету үшін біз ed жалғауын жалғаймыз. Егер ол дұрыс етістік болса. Some verbs are irregular. For example, can teach, go, become and write painting сияқты деп тұр, я? Бұл жерде енді айтады төрінішінде кейбір етістіктер, irregular дегеніз, яғни бұрыс етістіктер дұрыс емес, бұрыс етістіктер екен, я? Олардың екінші түрлері болады, яғни иде жалған байт деп тұр, can teach, go, become деген сияқты, write деген сөздердің екінші түрі болады екен, иде жалған байт дейді. Мысалы, be дегеніміз was when білдіреді екен, я? Мәнеке, мұна жердегі етістіктерін барлығын екінші формасын емесе иде жалғауын жалғауымыз керек. Ережеге сай жаңа аталған. Келесі, love, love it, can дегі, could екінші түрі, start дегеніміз, started, past simple-ға айналдырып атырымыз. Көрт тұрымыз ғой, нам барлығы present simple-да түрімені, мұнаға тартымыз көшіріп алдық. Present simple-да енді екінші сызықшадан кейін, мұнаға тарда біз past simple, яғни өткен шақта көрсетіп тұрымыз. Келесі teach дегеніміз taught, work, work it, translate, translated, go, went, written, written, become, became, write, wrote, leave, lived, paint, painted, died, died, remain, remained. Exercise 4. Complete the sentences with the past simple forms of the verbs in brackets. Жақшаның үшінде берілген етістіктерді past simple-да, яғни өткен шақта жаз дейді. Яғни біз ережені білеміз. Дұрыс болса, еде жалғаймыз, дұрыс емес болса, екінші формасын жазамыз дейді. Тура сол ережеге сай жазып шығымыз керек. Демек, бұл жерде берілген сқимылдар өткен шақта болған, я? Ал, еңдеше біріншінен бастайыр. Абилхан Кастеев, Painted the Patriot of Jumble and Young Abai. Келесі екінші мұқтар, Уэзов Роуд қорғансыздың күні in 1921. Роуд болады, я? Жазды. Ғазиза Жубановна became a professor in 1978. Became. Болды. Болып та болды. Абай Күнамбайлы translated poems by Пушкин, Байрон and Лермонтов. Translated. Аударды. Мағжан Жұмабаев and Ғабит Мұсырепов were famous writers. Бесінші, we can use when, before and after to link two sentences and show the order of events. Match the words with the meanings. A, C. Бізде before және after деген сөздер қандай мағынаны білдіреді, соны A, B, C де беріп тұрған сөздермен сәйкестендіріміз кереккен. When дегеніміз кезде, яғни at the time that сол кезде деген сөз. Бұл екеуі де сол кезде дегенді білдіреді. At the time that, немесе when. Before дегеніміз дейін шейін, не болмазды, earlier than, оған қағанда ертелек. After дегеніміз кейін, later than, содан кейін деген сөзді білдіреді екен. Бұны осылай жазы баламыз. Exercise 6. Work in Paris, write five sentences about a famous person from Kazakhstan. Then read them to your partner. Can they guess the person's name? Бұл жерде алтыншы тапсырмада енді берілген тапсырма өзімнің партнерімен, яғни өзімнің жұбылымен жұмыс жаса. Сен бір қазақстандық танымал адамның адам туралы бес сөйлем жаз және де оны өзінің партнеріңа оқып бер дейді. Ол сол адамның атын таба алады ма? деп сұраптыр. Мысалға келдіріп қойтты астына мені. He was a poet. When he was a child, he started at a madrasa. Мадресе де деп тұр. He wrote қара сөздер The Book of Words. After he died, other authors wrote books about his life. Бұл кім? Ол жаңағы кім жазушы болған, ол бала кезінен бастап жаңа медреседе оқыған, қара сөздерді жазған дейді. Сонымен қатар ол осы танымал кісі қайтыс болғаннан кейін ол туралы осы кісі туралы, өмірі туралы, яғни 
кітап жазып шыққан дейді. Демек бұл кім тұра, кімді жасырып тұр? Абай Құнанбай ұлы. Я, Абай қара сөздер жазған Абай Құнанбай фемес па? Сол арқылы біз таба алады екен біз. Осы секілді енді бір мысалды өзіміз жазамыз біз сөйлемді. Бұл жерде енді communication asking about timetable. I can talk about school time and room changes. Бұл жерде енді ә, timetable дегеніміз кесте. Біздің мектептегі кестеміздің өзгеруі туралы мен айта аламын дейді. Ә? Енді мына жақта біз жазып шығуымыз керек екен. Room change for year uh, 8. Masses lessons with Miss Brown are in room дейді да. In room қайсында? Қай кабинетте екен? 240-240 бөлмесінде дейді. Неге мынаға? In room деген екен 240-ты жазып from the 5th March 5-ші ә, наурыздан бастап 240-ші кабинетте өтіледі деп тұр. B. Timetable change for year 7. The ICT class is at қай класта екен? Ал бұл ә, қай уақытта болады екен? Half past 2. Екі жарында this week. Яғни информатика сабағы осы аптада екі жарында болады. Біздің кестеміз солай өзгерді дейді, я? C. Trip to Paris in June. Contact Mr. Green before the uh, consciousness of 31st March. Ба? 31st March. Яғни бұл жерде не деп тұр? Trip to Paris in June. Ә, June дегеніміз енді маусым, я? Маусым айындағы Парижге саяхат тау үшін ә, Mr. Green мен ә, неге дейін дейді? Жаң 31-ші Наурызға дейін хабарлас, дейді. D. Cinema Club. Яны кино клубы. Hugo. The club starts this week on... Енді Hugo ға айтып жатыр. Бізде қанчасы Friday. Яны Friday дегеніміз жұма. Week дегеніміз апта. Аптаның қай күнінде жұмасында дейді. Week on Friday at 7 o'clock in the school hall. Мектептің коридорында сағат жетіде жұма күні болады деп тұр балалар. Бірінші тапсырма сонда осы мен орындалды. Complete the messages with the words in the box and listen and check деп тұр. Осылады біз қолдандық, ұжы орындап тастадық. Енді екінші жатты ол listen to Beth to, uh, and Tom talking about the new timetable. What this school subject do they mention? Бұл жерде енді екінші тапсырмада ә, Tom мен Beth-дің арасындағы жаңаға жаңа кестелер туралы әңгімесін тыңда. Және де What three school subjects do they mention? Олар қандай пәндер туралы айтып тұр дейді. Екіншісінде Masses, Physical Education and Geography, математика, дене шынықтыру және география сабақтары деп тұр. Төрт, үшінші жаттығу Study the key phrases, then listen to the conversation again and, the, and answer the questions. Үшінші жаттығуда Uh, study, яғни, no, жат, ә, сөздерді, кілттік сөздерді жатта деп тұр, үйреніп ал, және де оларды тыңда, сонымен қатар жаңағы әңгімені қайтадан тыңдап, оған жауап бер дейді сұрақтарына. Key phrases asking and talking about school information. Мектеп туралы ақпаратты ә, сұра және айт деді. We haven't got, үшінші жатты ғоя, we haven't got no Class on man, uh, Monday morning. Одан кейін не деп тұр? Сұраққа жауап беріп тұр. No, they haven't here. Uh, have they got masses on Monday morning? Оларды. Біріншіне бейт тұр ғой? We haven't got деп тұр, е? Қандай? Masses class on Monday morning. Яғни, десен бүгіні тәңгір тенгісін бізде математика сабағы жоқ деп тұр. Енді сұрақ қойып тұр соған десен бүгіні тәңгір тенгісін Математика сабағы бар ма? No, they haven't. Жоқ, оларда сабақ жоқ. Я, жауап. Екінші, енді оқы балайық балар. When's the masses class? Қай кезде болады, дейді математика сабағы. What time is the masses lesson now? Қазір, сонда математика сабағы қаншан деп тұр. Енді оған жауап. It's two o'clock in the afternoon. Түсте сағат екіде болады, деп тұр. Келесі, do you know where the class is? Қай сынтта... Қай кабинетте болатындығын білесің ба, деп тұр, yeah? What room is the masses lesson in? Қай кабинетте? 
It's in room 12. Ол он екінші кабинет деді де. It's in room... Қай нау деді, я? Қай кабинет екендігін айтып тұр. What room is geography in? Қай кабинет де болады деді? Ол бізде it's in room 108. Және де, we haven't got instead... When is physical education? Physical education is on Thursday afternoon. Exercise for listening and repeat the dialogue. Мұнда берілген диалогты оқы және қайтала. Оқы валайы қодан соң аударам. Have you got the new class timetable? Joy сұрап жатыр. Lil айтады. Yes, there are a lot of changes. We haven't got French on Tuesday morning. When is it? It's at half past two in the afternoon instead. Do you know uh, where the class is? Is it in the same room? No. It's in room 40 now. What other changes are there? Have you have we still got English on Thursday morning? No, we haven't physic we have got physical ed education instead. And when's the food technology class? It's on Friday afternoon. Джой мен Лидің арасындағы болған диалогты аударып шайық. Джой сұрап жатыр. Біздің, бізде жаңадан кесте шықты ма? Я, онда Лидің жауабы. Я, онда бізде көп деген өзгерістер бар. Бізде француз тілі сесенбі күні таңыртенгісінің болмайтын болды. Ал ол қашан болады, дейді, я? Ол сағат екі жарымда түстен кейін болатын болды. Таңыртен емес, түстен кейін болатын болды. Do you know where the class did? Ага, ол қай сыныпта, қай кабинетте болатындығын білесін ба? Еде сол бұрынғы кабинетте болады ма? Жоқ, ол қазір 14-ші кабинетте болады, дейді, яғни өзгерген. Басқа да тағы да өзгерістер бар ма? Ия, дейді, я? Have we still? Ага, бізде, яғни, бесенбі күні таңертенгісін ағылшын сабағымыз болады ма? Елей бізде басқа да өзгерістер бар ма? Жоқ, бізде ол күні дене шынықтыру сабағы болады. Ал тамақ технологиясы қай кезде болады? Ол бізде жұма күні түстен кейін болады деп тұрай. Бесінші жаттығы. Change the words in blue in exercise for using the timetable below. Then practice your new dialogue with the partner. Яғни, енді бұл жерде осы төртінші тапсырмадағы көк түспен жазылып тұрған сөздерді өзгерде отырып, өзің солған тағы да бір дайын тұрып жазып көреміз, өзіңнің партнерімен солай диалық құрастырып сөйлестейді. Бұл жерде бізді Tuesday, Wednesday-ге беріп көйтті, кесте шығарып болған осы бойынша сәкестерін тұндырып жазып шығамыз. Мысалға қарып отырайық, Жаға бізге айтты ғой, жаңа диялық құрастырамыз деп. Жой сұрайды ал. Have you got the... Have you got the new class timetable? Деп сұрайды. Жаңа бұна біз аудар болдығы. Ал енді лил айтып жатыр. We have got Spanish on Wednesday. Яғни бізде сәрсенбі күні таңыртенгісін испан тілі жоқ дейді. Яғни өзгерс. Жой сұрады. When is it? Ол қашан болады? Әрғара енді лилдің жауабы е, it's two o'clock in the afternoon. Яғни ол сағат екіде түстен кейін болады дейді. Енді кеттігі джой айтып жатыр. Do you know where the class is? Is it in the same room? Ол енді қай сұқта болатын болды? Ол кабинетті бізде бұрынға сол сыныпта бола беретін болды ма дейді е? No, it's in room 18 now. Жоқ, ол қазір 18-ші бөлмеде болады. Сонымен қоса, Джой сұрап жатыр қайтадан. What are the changes are there? Have we still got English on Tuesday morning? Деп сұраса, No, we haven't French instead. Джой, and when's the geography? Geography дегеніміз, география сабағы қашан дейді. Енді бізге лилдің жауапы керек. Қазір ғосыларды тұра, ғосылай жазып аламыз. It's on Tuesday, дейді. Осымен бүгінгі біздің балар сабағымыз аяқталды. Үйі тапсырмасын орында ұстау болындар.